খুব অদ্ভুত একটা পৃথিবীতে এই মুহূর্তে আমরা বসবাস করছি আসলে পৃথিবীটা আগের মতোই আছে কিন্তু পৃথিবীর সব চিরাচরিত নিয়মগুলো বদলে গেছে মানুষ এখন খুব আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আছে মানুষের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা বিরাজ করছে মানুষের মনের মধ্যে শান্তি নেই এটা আসলে সবচেয়ে বড় ব্যাপার সমগ্র পৃথিবী জুড়ে একটি ভাইরাস আমাদেরকে আসলে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে একজন থেকে আরেকজনের সাথে তবে সেই ক্ষেত্রে আমরা সৃষ্টিকর্তার সহায়তায় সৃষ্টিকর্তার অপার কৃপায় এখনো পর্যন্ত যুদ্ধ করে চলেছি যুদ্ধ করে যাচ্ছি কারণ এটি একটি রোগ সৃষ্টিকর্তা রোগ দিয়েছেন সেই রোগটি তিনি নিশ্চয়ই আমাদের মধ্য থেকে উঠিয়ে নেবেন এবং নিশ্চয়ই আমরা খুব তাড়াতাড়ি এই করোনা মহামারী থেকে মুক্তি পাব দেখছেন ক্যাপিটাল এফ এম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গুলোতে আজকে লাইভ আয়োজন ক্যাপিটাল এফ এম এর ফেসবুক পেজ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট থেকে এবং পাশাপাশি ইউটিউবে কিন্তু আমাদের আজকের এই লাইভটি ব্রডকাস্ট হচ্ছে ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট অফিসিয়াল এই দুটো পেজে স্যালিউট ফ্রন্ট লাইনার্স ক্যাপিটাল লাইভ সেশনের বিশেষ আয়োজন আমি যাহা নরণ্য আছি আপনার সাথে যারা এই করোনা মহামারীতে নিজের জীবন বাজি রেখে অন্যের জীবন বাঁচাতে কাজ করে যাচ্ছেন সেই ফ্রন্ট লাইনার্সদেরকে নিয়ে আমাদের এই আয়োজন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা থাকলে সেই প্রশ্নগুলো এই লাইভেই আপনি করতে পারেন যেগুলো আমি এবং আজকের আমাদের অতিথিকে নিয়ে আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এই লাইভ থেকে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেবেন যে তারা বেশি সংখ্যক মানুষ আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে পারেন আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের খুব প্রিয় একজন মানুষ কর্মরত আছি আর অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভকামনা রইল ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি এর পুরো টিম এর প্রতি যে এরকম একটা মুহূর্তে যখন হচ্ছে মানে ফ্রন্ট লাইনাররা তাদের জীবন বাজি রেখে কাজ করছে এই কোভিডের এই মহামারীর সময় তারা যে আমাদের এই এইভাবে সম্মানিত করছে আসলে আমাদেরকে ইন্টারভিউ করছে এবং মানে এই সম্মানটাই আসলে আমাদের কাছে অনেক বড় পাওয়া আসলে আপনি খুব বিনয়ের সাথে বললেন যে এই সম্মানটাই আপনাদের অনেক বড় পাওয়া আসলে এটা আসলে কিছুই না কারণ আপনারা যেভাবে আমি আসলে বলছি যে একটা মানুষের জীবনে সবচেয়ে দামি কি হতে পারে তার নিজের জীবন আপনি সহায় সম্পত্তি অর্থ করি প্রেম প্রীতি ভালোবাসা মায়া মমতা সবকিছুর ঊর্ধ্বে হচ্ছে তার জীবন সে নিজের জীবনটাকে বাজি রেখে একেবারে লিটারেলি বাজি রেখে যখন অন্যের জীবন বাঁচাতে কেউ কাজ করে যাচ্ছে তাদেরকে সম্মান জানানোটা উচিত একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে তো সেই কাজটা হয়তো আমরা করছি না এবং অনেক ক্ষেত্রে এরকম অসংখ্য ঘটনাও আমরা দেখছি যারা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন সেই সব ডাক্তাররা বিশেষ করে ফ্রন্ট লাইনারদের মধ্যে এক নম্বর শাড়িতে রয়েছেন কিন্তু ডাক্তার এবং নার্সরা তারপরে কিন্তু রয়েছেন যারা স্বাস্থ্যকর্মী আছেন বিশেষ করে হচ্ছে যারা বিভিন্ন হসপিটালে কাজ করেন নিরাপত্তা কর্মী আছেন তারা কাজ করছেন আমরা গণমাধ্যম কর্মীরও ফ্রন্ট লাইনে থেকে কাজ করছি পাশাপাশি হচ্ছে যারা অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার আছেন কিংবা যারা টেকনোলজিস্ট আছেন বিশেষ করে যারা স্যাম্পল কালেক্ট করেন তারাও কিন্তু খুব মানে পাওয়ারফুল একটা ফ্রন্ট লাইনার হিসেবে এই ভূমিকা পালন করছেন সুতরাং আপনি যেটা বললেন এটা অত্যন্ত বিনয়ের জায়গা থেকে বলেছেন তবে সত্যিকার অর্থে আমরা আপনাদের যথাযোগ্য সম্মানটা এখনো দিতে পারছি না সবার প্রতি আহ্বান থাকবে একটা বিষয় যারা এই ফ্রন্ট লাইনার হিসেবে নিজের জীবন বাজি রেখে কাজ করছেন তারা কিন্তু আসলে টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি কিছু চাচ্ছেন না এই মুহূর্তে আপনি শুধু তাকে সাপোর্ট করুন প্রথমত আপনি নিজের সুস্থ থাকাটা ডাক্তারদের জন্য অনেক বড় একটা সাপোর্ট কারণ এত রোগীর প্রেশার সামলানো খুব মুশকিল হয়ে পড়ছে এই সব গল্পই শুনবো আজকে আমাদের ডক্টর সিয়ামের কাছ থেকে ডক্টর সিয়ামও কিছুক্ষণ আগে বোধ হয় কাজ করে আসলে মাত্র এসে বসছেন আমার কাছে মানে মনে হচ্ছে যে খুব টাইট একটা শিডিউল আজকে ডক্টর সিয়াম শুরুতেই আপনাকে স্বাগত জানাই ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইটে এবং যেহেতু আপনি এমন একটা হসপিটালে কাজ করছেন সেন্ট্রাল পুলিশ হসপিটালে রয়েছেন আপনি তো আপনার সফলতা দিয়ে যদি আমরা আসলে শুরু করি কারণ আমরা এতদিন পর্যন্ত দেখে এসছি যে যতগুলো হসপিটাল রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু এই এই সেন্ট্রাল পুলিশ হসপিটালের আমাদের এই যে কোভিড 
যে যে লড়াই কোভিড যে ইউনিট কাজ করে এটা কিন্তু একটা টিম ওয়ার্ক ধরো এটা পুরো একটা টিম ওয়ার্ক এটা আমাদের একেবারে হসপিটালের যে টিকেট কাউন্টারে যে লোকটা বসে যে আমাদের সিকিউরিটি গার্ড তার থেকে স্টার্ট হয় আর দেন আমাদের নার্সরা আমাদের বয়রা দেন ডিউটি ডক্টর অ্যান্ড আমাদের যে উপরে কনসালটেন্ট রয়েছেন সবাই মিলে একটা টিম ওয়ার্ক কিন্তু এই করোনার ডিউটিটা সো এখানে প্রত্যেকের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ একদম গেট কিপার থেকে শুরু করে একদম যারা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন পলিসি মেকিং এর জায়গায় আছে সেটাকে এক্সিকিউট করে কিন্তু একদম যারা হচ্ছে বাট পর্যায়ের লোক তারা সো আমার মনে হয় এই কোভিডের ডিউটিটা একটা টিম ওয়ার্ক এবং প্রত্যেকের এখানে অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি পুরো টিমটা খুব সুন্দরভাবে রান করতে পারে কাজ করে তাহলে আমরা একটা মানে সফল সফলতার মুখ দেখি এবং আমার কাছে খুবই ভালো লাগে যখন হচ্ছে আমাদের রুগীরা সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে যায় কারণ প্রত্যেকটা পেশেন্টের উপর কিন্তু তার পুরো ফ্যামিলিটা ডিপেন্ড করে আমাদের দেশে হ্যাঁ একটা লোক সুস্থ হওয়া মানে তার পুরো ফ্যামিলিটা আসলে হাত ছেড়ে বাঁচে সো ওই যে ফিলিংসটা যখন একটা রুগীর হাসি মুখ দেখি আমরা যে তারা রিলিজ হয়ে বাসায় যাচ্ছে হ্যাঁ এবং বিশেষ করে সেন্ট্রাল পুলিশ হসপিটালে এবারে যে হচ্ছে আমাদের যারা পুলিশ ভাইরা কাজ করেন বাট পর্যায়ে তারাও আমাদের মতো ফ্রন্ট লাইনার হ্যাঁ কারণ মাঠে হচ্ছে এই কোভিডের সময় আসলে দেখা গেছে যে সাধারণ মানুষ আর পুলিশ ছাড়া কেউ ছিল না এবং তারাও ছিল না মারাত্মক খুবই খারাপ লাগে যে তারা মারাত্মক এই জায়গাতে আমি যদি আপনাকে একটু আপনার সাথে যদি একটু যোগ করি আসলে পুলিশ বাহিনী বিশেষ করে এই করোনা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্য পুলিশ বাহিনী যা করেছে এটা যদি ভবিষ্যতে মানে আবার নতুন করে যদি কোনো এই ফ্রন্ট লাইনারদেরকে নিয়ে যদি আবার নতুন করে এমন কোন তালিকা তৈরি করা হয় তাহলে এই পুলিশদের অবদান কিন্তু আরো শত শত বছর মানুষ মনে রাখবে এই দু সালের অবস্থানের দিকে চিন্তা করে কারণ দেখেন যখন মানুষকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানানো থেকে শুরু করে মানুষকে ঘরে অবস্থান করানো থেকে শুরু করে যখন কেউ প্রিয়জন তার প্রিয়জনকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে লাশ কেউ গ্রহণ করছে না কেউ মৃতের দাফন করছে না তখনও কিন্তু আমরা প্রত্যেকটি জায়গায় প্রত্যেকটি মিডিয়াতে ঘুরে ফিরে সেই পুলিশের ছবি দেখছি তো এত মানবিক যে পুলিশ সেটা কিন্তু আগে আমরা কখনোই দেখিনি এটা আমাকে অনেকটা ইমোশনাল করে ফেলে মানে এত মানবিক পুলিশ কিন্তু আমরা আগে দেখিনি কখনো এবং তারা যেভাবে জীবন বাজি রেখে ডিউটি করে এই আপনি বিশেষ করে খেয়াল করবেন এই গরমের সময় হ্যাঁ পুলিশের ইউনিফর্ম পরে তারা যেভাবে মানুষকে জাস্ট মানুষের নিরাপত্তার জন্য তাকে তাদের ঘরে রাখার জন্য তারা কিন্তু রাস্তায় আছে তাদেরও পরিবার আছে তাদেরও ফ্যামিলি আছে সব কিছু ফেলে তারা কিন্তু এখন রাস্তায় এবং এই কারণেই আমাদের এই পুলিশ বাইরে অনেকে আক্রান্ত এবং খুব ম্যাসিভ আকারে আক্রান্ত হয়েছে পুলিশের সর্বস্তরে তো আমি এর জন্য সবার কাছে অনুরোধ থাকবে আমাদের সাধারণ মানুষ দুজনের কাছে যে তারা যেন এই এই কোভিডের সময়ে তারা যেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেন এবং নিয়ম কানুন মেরে চলে কারণ তাদেরকে ঘরে রাখার জন্য কিন্তু অনেক মানুষের জীবন দিতে হচ্ছে এবং হচ্ছে তারা পরিবার ছেড়ে আজকে রাস্তায় একদম এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে আমাদের পুলিশ বাহিনী আমাদের আর্মি আমাদের প্রশাসনের লোকজন যারা কাজ করছেন জনপ্রশাসনে যারা আছেন আমি আসলে ফ্রন্ট লাইনারদের সবার কথাই বলছি তাদের মধ্যে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আক্রান্তের দিক থেকে এবং যারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন যারা শাহাদাত বরণ করেছেন তাদের মধ্যে ডাক্তার রয়েছেন পুলিশ রয়েছেন সুতরাং প্রতিদিনই কিন্তু এই সংখ্যাটা আরো দীর্ঘায়িত হচ্ছে এবং যারা এই ফ্রন্ট লাইনে কাজ করছেন তারা কিন্তু জানেন যে আমার সহকর্মী আক্রান্ত হচ্ছেন আক্রান্ত হয়ে অনেকেই রিকভার করছেন মাসাল্লাহ অনেকে আবার করছেনও না অনেকেই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছেন একটা সাজানো সুন্দর সংসার ছেড়ে চলে গেছেন অনেক বড় একটা ভবিষ্যৎ রেখে চলে গেছেন এটা কিন্তু নিজে নিজে কিন্তু তিনি সেই রোগটাকে ডেকে আনেননি আপনাকে সাপোর্ট করতে গিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে গিয়ে কিন্তু তিনি আক্রান্ত হয়েছেন এবং এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছেন এত বড় ত্যাগ স্যাক্রিফাইস এটা আসলে হয় না সুতরাং এখন আমাদের একতাবদ্ধ হওয়াটা উচিত তবে ডিস্টেন্স মেনটেন করে আমরা যাতে করে আলাদা হয়ে থাকি এবং যতটুকু সম্ভব ভালো থাকি ডক্টর সিএম ক্যাপিটাল এফ এম এর আজকের আয়োজন স্যালো ফ্রন্ট লাইনার্স সেখানে আহ অনেকেই আমাদের সাথে যুক্ত আছেন অনেকেই একটা বিষয়ে জানতে চান সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে বিশেষ করে যারা ডাক্তার আমাদের এই ফ্রন্ট লাইনার্স স্যালো ফ্রন্ট লাইনার্স অনুষ্ঠানে যারা যুক্ত হন তাদের আসলে কোভিড পেশেন্টদের সাথে এক্সপিরিয়েন্সটা একটু জানতে চান বিশেষ করে যখন রোগী আসেন হসপিটালে তারপরের যে দিনগুলো এবং তারপরে ট্রিটমেন্ট প্রসেস এবং রোগী সুস্থ হয়ে যাবে এবং অনেক ক্ষেত্রে রিকভারি না হওয়া বা হওয়া এই সবকিছু মিলিয়ে ডাক্তারদের এক্সপিরিয়েন্সটা আগে আমরা একটু শেয়ার করি 
করতে যদি আপনি চান প্লিজ এক্স্যাক্টলি এই কোভিড এর সময় যে پیشنটরা আমাদের কাছে কোভিড পজিটিভ হয়ে আসেন যে জিনিসটা আমি পার্সোনালি খুব বেশি লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে তারা কিন্তু মেন্টালি অনেক যতটা না ফিজিক্যালি তারা হচ্ছে খারাপ অবস্থা থাকেন তার চেয়ে মেন্টালি অনেকটা ভেঙে পড়েন তার পিছনে অনেকগুলো রিজন আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে আমাদের এই তথ্য প্রযুক্তি এই যুগে তারা অনেক এই এত তথ্যের মধ্যে অনেক ভুল তথ্য তাদের আসলে তারা জর্জরিত এবং তা থেকে তাদের মধ্যে একটা প্যানিক ডিসঅর্ডার গ্রো করে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ডাক্তারদের কিন্তু অ্যাজ এ সাইকেট্রিস্ট একটা সাইকেট্রিস্ট যেভাবে কাউন্সেলিং করে সে কাউন্সেলিংটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্ট আমার মনে কোভিড এর ট্রিটমেন্টে যে پیشنট কাউন্সেলিং پیشنটকে খুব ভালোভাবে তাকে বোঝাতে হয় ভয় যেন সে ভয় না পায় এবং প্যানিক ডিসঅর্ডারে না ভোগে এবং অনেক پیشنট আমাদের কিন্তু এই দেখা যাচ্ছে তাদের ফিজিক্যাল অবস্থাটা খারাপ হয় যখন তাদের মেন্টালি এটা ইফেক্ট পড়ে মেন্টাল ইফেক্ট থেকে কারণ হেলথ মানে কিন্তু শুধু ফিজিক্যাল হেলথ না ইটস অলসো মিস মেন্টাল হেলথ মেন্টালে তার ফিজিক্যাল হেলথ মিলে কিন্তু আমাদের হেলথ সো আমার মনে হয় এখন এই বর্তমান সময় মেন্টাল হেলথের প্রতি অনেক বেশি জোর দেওয়া দরকার پیشنটদের এবং তাকে প্রপার কাউন্সেলিং করা দরকার কোল্ডে যেটা হয় যে پیشنটের কারণ ভয় পেয়ে তো লাভ নেই আমাদের আসলে সচেতনতা পারে রক্ষা করতে এবং সাইন্টিফিক্যালি ট্রিটমেন্ট এরপর যেটা হয় যে আমাদের কাছে যখন پیشنটরা আসে আমরা ট্রায়াজের মাধ্যমে তাদের ভাগ করি মাইল্ড মডারেট এন্ড সিভিয়ার কেসে মাইল্ড কেসদের আমরা কাউন্সেলিং করে বাসায় পাঠাই তাদের 14 ডেজের কোয়ারেন্টিনটা আমরা যেন তারা প্রপারলি মেইনটেইন করে সেইভাবে রোগীকে মোটিভেট করতে হয় আর যারা হচ্ছে মাইল্ড টু সিভিয়ার কেস তাদেরকে আমরা হসপিটাল অ্যাডমিট করি এবং সে ক্ষেত্রে তাদের আমরা অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা খুব ভালোভাবে খেয়াল করি এন্ড সিভিয়ার پیشنটদের ক্ষেত্রে আমরা আদার ইনভেস্টিগেশনগুলি করি যেগুলো রুটিন ইনভেস্টিগেশন এন্ড অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যাদের আসলে অন্যান্য কোমরবিডিটি রয়েছে ইটস লাইক যাদের হচ্ছে আমাদের আগে থেকে কোনো স্বাস্থ্যতন্ত্র রোগে ভুগছিলেন অ্যাজমা হাপানি হ্যাঁ সিওপিডি এছাড়া হচ্ছে যাদের হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে আমরা জানি যক্ষা খুবই কমন বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে টিবি একটা টিউবারকুলোসিস থাকে হ্যাঁ এগুলো আমাদের এক্সক্লুড করতে হয় বা দেখতে হয় যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে এবং ডায়াবেটিস জনিত হচ্ছে যে অন্যান্য রোগগুলি অর্থাৎ যাদের সিকেডি বা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ রয়েছে এগুলো ডায়ালাইসিস করতে হয় হ্যাঁ যারা হার্টের বিশেষ করে হার্ট ফেলুরের পেশেন্টরা যারা রয়েছেন এছাড়াও যাদের হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী কোনো রোগে ভুগছেন হ্যাঁ ক্রনিক ডিজিজগুলিতে যেমন ক্যান্সারের পেশেন্ট কেমোথেরাপি নিচ্ছেন তাদেরকে একটা বাত্তি সতর্কতা আমাদের আসলে রাখা উচিত এই কোভিডের টাইমে আর ইন জেনারেল যারা যাদের স্বাস্থ্য ভালো আদার্স কোমরবিটি যেমন উচ্চ রক্তচাপ ওবেসিটি বা অতিরিক্ত ওজন এসব নেই যাদের তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আমরা হোম কোয়ারেন্টিনে তাদের পাঠিয়ে দিই আমরা তাদের বলি যে চোদ্দ দিন আইসোলেশনে থাকবে আর বাকিদের ক্ষেত্রে আমরা তাদের হসপিটালে অ্যাডমিশন করি এবং তাদের অন্যান্য যে রোগগুলো রয়েছে সে সেগুলো ট্রিটমেন্ট চলে পাশাপাশি তাদের যদি কোনো প্রকার সিন্ট এখন কিন্তু কোভিডের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সিন্টোমেটিক ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ যে জ্বর আছে তাকে আমরা প্যারাসিটামল দিই হ্যাঁ যে কারোর হাঁচি কাশি আছে তাদের সিস্টার মেরে চলতে বলি হাঁচি কাশির জন্য তাদের দেখা যায় একটা এন্টিস্টামিন হ্যাঁ বা মন্টিলিউকাস টাইপের ড্রাগ দিই আর যেন যাদের কোমারবিলিটি আছে যাদের তাদের ডিসেমিনেটেড ইন্টারভাসকুলার কোয়াগুলেশন ডেভেলপ না করে ভবিষ্যতে তার জন্য আমরা কিন্তু তাদের এনোক্সাপেরিন যে ইনজেক্টেবল মানে অ্যান্টি কোয়াগুলেন ড্রাগ থেরাপি যেটা আছে সেটা প্রিভেনশন হিসেবে আমরা ফলো করি আর কি দিচ্ছি এখন পুলিশ হসপিটালে আর অনেক যাদের সিভিয়ার কেসের পেশেন্ট তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইনজেক্টেবল স্টেরয়েডও ইউজ করি এবং ট্যাপারিং ডোজে সেটাকে কমিয়ে আনছি এবং খুব ভালো ফলাফল পাচ্ছি আমরা ওকে আমরা যেটা শুনেছি সেটা হচ্ছে যে সেন্ট্রাল পুলিশ হসপিটালে যেটা মানে হয়েছে বিশেষ করে হচ্ছে সফলতার পেছনে কিছু স্পেশাল কোনো মেডিসিনের কথাও আমরা বিভিন্ন রিপোর্টে আমরা পেয়েছি আচ্ছা প্রথমত অনেকেই এই প্রশ্নটা করছেন যে আসলে এই সেন্ট্রাল পুলিশ হসপিটালে কি বাইরের কোনো پیشنট অ্যাডমিট হতে পারেন কিনা বা হন কিনা ধন্যবাদ সেন্ট্রাল পুলিশ হসপিটাল তো শুধুমাত্র আমাদের যে পুলিশ বাহিনী আছে তাদের জন্য এবং তাদের পরিবারের জন্য রেডি করতে ওই হসপিটাল স্টাফদের জন্য রেডি করতে বাইরের রোগী আমরা আসলে আমাদের এত পরিমাণ আমাদের পুলিশ বাহিনীর ভাইরা আক্রান্ত হয়েছে যে আমাদের এই হসপিটালে তো হচ্ছেই না জায়গা বরঞ্চ পুলিশ ওই হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হসপিটাল এবং ইমপাস হসপিটালকে রিকোজিশন করে নিয়েছে এবং বসুন্ধরার যে আমাদের ওখানে প্রায় এক হাজার সিট নিয়েছে পুলিশের জন্য মানে এত বেশি আসলে আক্রান্তের সংখ্যাটা शारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिक
যেটা আসলে আমার কাছে মনে হয় যে খুবই পজিটিভ একটা দিক তো সেটার সাথে আসলে মানে আপনি কথাটা এটা সম্পর্কে জেনেছেন বা এটা আসলে শরীরের উপরে সত্যি আসলে কথাটা প্রভাব ফেলে বলে আপনি আসলে মনে করেন আচ্ছা সাধারণত দেখা যায় যে যারা হচ্ছে এরকম বাহিনীগুলোতে কাজ করে যেমন পুলিশ বাহিনী বাংলাদেশ আর্মস ফোর্স বা আর্মি দেখা যায় তারা শারীরিকভাবে যথেষ্ট আমাদের সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি ফিট থাকে এটা একটা কারণ আর আরেকটা হচ্ছে যে এখানে কিছু যেমন ইয়োগা সহ আরও কিছু যে যোগ ব্যায়ামগুলো আছে যেটা আপনাকে মেন্টালি স্ট্রং রাখতে সাহায্য করে এবং এটা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এই যে সশস্ত্র বাহিনীতে ট্রেনিংয়ের একটা পার্ট যে তারা যেন মেন্টালি স্ট্রং থাকে আমার মনে হয় এইটা একটা হাইপোথিজিক্যাল ব্যাপার যে মনস্তাত্ত্বিকভাবে তারা একটু আমাদের চেয়ে স্ট্রং আমাদের সাধারণ মানুষের চেয়ে যেটা তাদের রিকভারি করতে অনেক হেল্প করে আর যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পুলিশ হসপিটালে অনেকগুলো গবেষণার কাজে আমরা হেল্প করছি যে এবং প্রত্যেকটাই কিন্তু এখানে আমি একটা কথা যোগ করে রেখে চাই গণমাধ্যমে অনেক কিছু উঠে আসছে তো এগুলো কিন্তু সবই ট্রায়াল ভিত্তিত হচ্ছে এগুলি সবগুলি কিন্তু এক একটা হাইপোথিসিস হ্যাঁ আমরা একটা নাল হাইপোথিসিস নেই সেটা কিছু মানুষের উপর অ্যাপ্লাই করি করার পরে যখন আমরা সেটা রেজাল্ট পাবো তখন কিন্তু আসলে আমরা এইটা আসলে প্রচার করা উচিত আমার কাছে যেটা মনে হয় যে কোনো কিছু যখন হচ্ছে একটা মানে স্টাডি পর্যায়ে থাকে তখন আসলে গণমাধ্যমে না আসাটাই বেটার আমার মনে হয় কারণ আমরা তো তখন কারণ অল্টারনেট হাইপোথিসিসটা তো তখন স্ট্যাবলিশ হয় নাই সো আমরা জানি না যে আসলে মানে সেটার আউটকামটা কি হবে আউটকামটা আসার পর নিউজে আসলে আমার মনে হয় এটার সুফলটা জনগণ বেশি পাবে কারণ এখন কোভিডের ব্যাপারে সারা পৃথিবীতেই বিভিন্ন রকমের গবেষণা চলছে বিভিন্ন সেন্টারে সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে বাট আমার মনে হয় গবেষণার ফলটা কি আসে সেটার দিকে আমাদের বেশি জোরাল হওয়া উচিত কোভিডে আসলে শেষ বলতে তো কিছুই নেই এখনো পর্যন্ত প্রতিদিনই যেসব কথাগুলো আসছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেই কথাগুলো বা সেই স্টেটমেন্টগুলো আসলে আগের জায়গাতে থাকছে না প্রতিদিনই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে হচ্ছে আমরা যেরকম দেখছি যে কোভিড মানে করোনা ভাইরাস ইটস সেলফ চেঞ্জিং ইটস ক্রাইটেরিয়া ইটস ক্যারেক্টারিস্টিক্স সুতরাং নতুন নতুন বিভিন্ন উপসর্গ মানুষের মধ্যে আসলে যোগ হচ্ছে এবং আমরা মানে আপনি যেটা বলছেন আসলে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে এখন মানুষ কিন্তু ঘরে ঘরে সচেতনতা যেরকম হয়েছে পাশাপাশি কিন্তু এই অতিরিক্ত সচেতনতা কিছু মানুষের মধ্যে আবার প্যানিকও কিন্তু ক্রিয়েট করে কারণ প্রতিদিন আমরা ঠিক যেইভাবে বিভিন্ন রকম নিউজ দিচ্ছে এবং একক্ষেত্রে আসলে সেই নিউজগুলো মানুষের মনের মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়াও কিন্তু সৃষ্টি করে আপনি যেটা বলছিলেন প্যানিক তো সেই ক্ষেত্রে আহ হোম আইসোলেশনে যারা থাকবেন বা যারা উপসর্গ সামান্য নিয়ে ঘরে আছেন এখনো পর্যন্ত টেস্ট করাতে পারেন আপনি জানেন যে এখনো কিন্তু টেস্ট বাংলাদেশে ঠিক সেইভাবে প্রতুল নয় অপ্রতুলই বলা যায় কারণ হচ্ছে একটা দীর্ঘমেয়াদীর ব্যাপার কিন্তু রয়েছে অসংখ্য মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন সো অনেকেই কিন্তু আছেন টেস্ট না করেও ঘরে তারা চিকিৎসা নিচ্ছেন বা নিজের মতো আসলে হোম আইসোলেশন আছেন তাদের জন্য একটা প্রপার গাইডলাইন যদি আপনি একজন ডাক্তার হিসেবে দেন তাহলে বলতে তারা খুব উপকৃত যারা হোম আইসোলেশনে আছেন তাদের জন্য আমার যে উপদেশ থাকবে সেটা হচ্ছে যে তাদের অবভিয়াসলি মানসিকভাবে প্রচন্ড শক্তিশালী হতে হবে যেন মানসিকভাবে ভেঙে না পড়ে তার জন্য মানসিকভাবে চাঙা থাকার জন্য যত রকম কাজ করা দরকার সে বই পড়তে পারে বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখতে পারে ভালো ভালো কেউ যদি ধর্মীয় কাজ করে উপাসনা করে নামাজ পড়ে হ্যাঁ যেভাবে সে মানসিকভাবে স্ট্রং থাকতে পারে আমার মনে হয় ওই দিকে বেশি জোর দেওয়া উচিত এবং সাথে সাথে যে তার নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট আমরা দিয়ে থাকি এটা আমরা পুলিশ হসপিটালেও দিই যেমন ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টেশন ভিটামিন ডি কমপ্লেক্স সাপ্লিমেন্টেশন দিচ্ছি ভিটামিন সি এবং হচ্ছে ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টেশন আমরা কিন্তু পুলিশ হসপিটালে সবাইকে দিই এবং যারা হোম আইসোলেশন আছে তাদের ক্ষেত্রে আমার একই উপদেশ থাকবে যে তারা রেগুলার যে খাবার খেতেন তার মধ্যে ফল মূল শাক সবজি যেমন এখন আমের সিজন হ্যাঁ বেশি বেশি তারা ফল মূল খাবেন এবং হচ্ছে তারা প্রচুর পরিমাণে তাদের কিন্তু আমাদের বলি যে ফ্লুইড ইনটেকের কথা ইনপুট আউটপুট চার্টটা মেনটেন করতে হবে তারা যেন প্রচুর পরিমাণে পানি এবং পানি জাতীয় খাবার খাবার স্যালাইন এসব খায় বাসায় থেকে এবং হচ্ছে অনেকে যে করোনার এই সময়ে বলে যে তারপর হচ্ছে বেশি বেশি করে দেখা যাচ্ছে অনেকে গার্গেল করছে গরম পানি দিয়ে এবং হচ্ছে রং চা খাচ্ছে কালিজিরা খাচ্ছে মধু খাচ্ছে হ্যাঁ ওগুলো খেতে পারে আমি বলবো যে নিয়মিত যে খাবারগুলো মানুষ খায় ওগুলো যেন তারা মেনটেন করে এটা হচ্ছে আমার জায়গা থেকে হচ্ছে উপদেশ থাকবে তারা যারা প্রচুর পরিমাণে ফল মূল শাক সবজি খায় এবং রিচ ফুড পরিহার করে এবং হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ফ্লুইড এবং পানি খায় এবং ভিটামিন সাপ্লিমেন্টেশনগুলো খায় যেমন জিঙ্ক জিঙ্ক নিতে পারে 
এগুলো নিলে আমার মনে হয়েছে হোম আইসোলেশনে তারা হেল্পফুল হবে ওকে সেটা আসলে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জন্য খুব উপকারী হবে বলে আমি এবং আরেকটা কথা যোগ করতে চাই যে কেউ জানো ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত যেটা আমাদের দেশে এখন আমরা খুবই চর্চা দেখছি যে সোশ্যাল মিডিয়াতে বা পেপারে কোনো একটা ওষুধের নাম দেখছে এবং মানুষ হচ্ছে একেবারে মুড়ি মুরকির মতো ঝুঁকে পড়ে ফার্মেসি থেকে সেই ওষুধগুলো কিনে খাচ্ছে তো আমি সবাইকে অনুরোধ করব যেন এভাবে তারা ওষুধ না খায় অবভিয়াসলি ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে যেন ওষুধপত্র খায় যে মার্কেটে কোনো ওষুধ পাওয়া গেলে যে সেটা খেতে হবে এটা কিন্তু অনেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে অনেক হাইড্রোক্সিক্লোর খেয়ে কার্ডিয়াক অ্যারিদমিয়া নিয়ে আসছে আমাদের কাছে তাদের পালপেডিকশন হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে রুগীর অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তো আমি সবাইকে অনুরোধ করব যেন তারা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ না খায় ওকে একদম ঠিক আচ্ছা এই ক্ষেত্রে একটা বিষয় অনেকেই জিজ্ঞেস করেন সেটা হচ্ছে যে যখন প্রয়োজন পড়ে মানুষ যখন আক্রান্ত হয় বিশেষ করে এখন আসলে জ্বর সর্দি হলেই মানুষ মানে মোটামুটি একটু টেনশনে পড়ে যায় যে এটা আসলে কি ধরনের ফ্লু নাকি কোভিড এবং অনেক ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে সেটা কোভিডই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি তো সেই ক্ষেত্রে সরাসরি ডাক্তারের পরামর্শ পাওয়াটাও অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হচ্ছে না কারণ হচ্ছে যে ডাক্তার ঠিক সেইভাবে আসলে পাওয়া যাচ্ছে না ডাক্তারের সাথে মানে আগে তো মানুষ যেখানে চাইলেই আসলে যেতে পারতেন আসলে প্রকৃত পরিস্থিতিটা কতটুকু এবং সবচেয়ে সহজ সমাধান কি একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি যদি কোন পথ আমাদেরকে বলেন বা আমাদের যারা এই মুহূর্তে দেখছে তাদেরকে বলেন আমার প্রত্যেকের জন্য আমার উপদেশ থাকবে যে আপনারা ভয় পাবেন না হ্যাঁ এখন যে আমরা আমরা সবসময় দেখি যে যখন হচ্ছে বছর এই সিজনে আচ্ছা এই গরমে গ্রীষ্মকালের এই সিজনে কিন্তু নর্মাল ফ্লু আমাদের হয় হ্যাঁ অনেকে ওইটার সাথে ভয় পেয়ে যায় কোভিড কিনা তো যেটা বাঁচার জন্য একমাত্র উপায় যেটা আমি মনে করি যে এই মুহূর্তে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে যখন সারা গ্লোবালি এটা একটা মহামারী আকার ধারণ করেছে সেক্ষেত্রে আমাদের ধরেই নিতে হবে যে কোনো অসুখ হলে ফার্স্টে আমাদের করোনার কথা মাথা আনতে হবে কোভিডের কথা এবং আমাদের ধরে নিতে হবে যে আমি বাদে আমার আশেপাশে যারা আছে বাকি সবাই কোভিড নাইনটিন পজিটিভ এবং ওইটা চিন্তা করে আমাকে চলাফেরা করতে হবে আমার সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে আমার হাতি ঘাসি শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করতে হবে অবভিয়াসলি মুখে মাস্ক পরতে হবে যখন আমরা আরেকজনের সামনে যাব হ্যাঁ এবং মাস্ক পরার ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো আমাদের মেনে চলতে হবে এগুলো এখন এই সবার জানা যে কোন মাস্ক পরতে হবে কিভাবে পরতে হবে আমরা মাস্কের আউটার সার্ফেসে ধরবো না হ্যাঁ তারপর হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর যে ব্যাপারগুলো আছে হ্যাঁ সবার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে বারবার হাত সাবান দিয়ে বিশ সেকেন্ড ধরে ধুতে হবে এই যে নিয়মগুলো এই নিয়মগুলো কিন্তু আমাদের হচ্ছে মানে শুধু এই করোনার জন্য না এর পরবর্তী কারণ এখন কিন্তু পোস্ট করোনা ওয়ার্ল্ড ইজ নাও ইজ চেঞ্জিং হ্যাঁ এটা একটা ড্রামাটিক চেঞ্জ হয়ে গেছে ওয়ার্ল্ডে হ্যাঁ আমরা প্রত্যেক এসপেক্টে দেখি তো আমাদের লাইফ স্টাইলও কিন্তু এখন পারমানেন্টলি চেঞ্জ করতে হবে আগের লাইফে হয়তো আমরা কখনো ফিরত যেতে পারবো না তো এটার সাথে আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে পার্সোনাল হাইজিনের ব্যাপার হাত ধোয়ার ব্যাপার ধারণা <laughs> এই যে অভ্যাসটা আচ্ছা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর ব্যাপারটা এবং পার্সোনাল হাইজিন মেনটেনের ব্যাপারটা মাস্ক পরা হাত ধোয়া এটা কিন্তু আমাদের চর্চার ব্যাপার এটা আমাদের কালচারের মধ্যে আসলে আনতে হবে এবং চালিয়ে যেতে হবে জি আচ্ছা আপনি এখন যে কথাটা বললেন এটা নিয়ে আমার মনে হয় কিছুটা আমি জানি না দিমত বা একটু কনফিউশন আছে কিনা অনেকেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলছেন এবং আমরা কিছু জায়গায় দেখেছি আহ সেক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্টিকেলে উঠে এসছে যে বিশেষ করে হচ্ছে একবার কোভিড আক্রান্ত হওয়ার পরে মানুষের শরীরে যে অ্যান্টিবডিটা তৈরি হয় সেটা অনেকে বলছেন যে হয়তো দু মাস বা তিন মাস থাকে এবং সেটা পরে হয়তো চলে যায় এটা বলছেন কেউ কেউ আবার অনেকে যেটা বলছেন যে হ্যাঁ এরপরে যেই অ্যান্টিবডিটা থাকে সেটা শরীরে থাকে কিন্তু তারপরে যখন কোভিড অ্যাটাক করে কিন্তু সেটা ঠিক ওইভাবে মানুষকে আর আক্রান্ত করতে পারে না মানে মেডিকেল টার্মে এটা কি এখন কোনো ফাইন্ডিংস এ আসতে পেরেছি আমরা যে আসলে কোনটা সত্যি আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে যখন একটা মানুষ কোভিড আক্রান্ত হয় হ্যাঁ তখন তার ভিতর ইমিউন রেসপন্স ক্রিয়েট হয় হ্যাঁ তো আমি ওইভাবে মেডিকেল টার্মে যাব না যেটা সোজা বাংলা আমি যদি বলতে গেলে সবার বোঝার জন্য সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে সেলুলার ইমিউনিটি আছে সেখানে দুই টাইপের সেল থাকে তার মধ্যে একটা হচ্ছে মেমোরি সেল মানে আমি কোনো কোনো একটা জীবাণু আমার শরীরে ঢুকলে আমার ওই মেমোরি সেল সেটাকে চিনে রাখে এবং পরবর্তীতে যখন আমি আবার হচ্ছে ওই জীবাণু দ্বারা এক্সপোজড হই তখন ওই মেমোরি সেল 
যেহেতু সে তাকে আগে থেকে চিনে রাখে সে খুব একটু দ্রুত রেসপন্স করতে পারে তো এখন এই যে এই অ্যান্টিবডি ব্যাপারটা অনেক গবেষণার ব্যাপারে রয়েছে হাইপোথিটিক্যালি অনেক অনেক কথা বলছেন বাট আমার যেটা মনে হয় যে অনেকে দেখা যায় যে আমাদের এই কোভিড আক্রান্ত পেশেন্টরা এসিমটোমেটিক থাকে খুব মাইল্ড সিমটম দিয়ে তারা ভালো হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের ইমিউনিটি ওইভাবে বুঝতে হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা মানুষেরই কিন্তু ইমিউনিটি সমান না খুব কারো ক্ষেত্রে ইমিউন রেসপন্স খুব দ্রুত কাজ করে ইমিউনিটি ভালো থাকার জন্য কারো ক্ষেত্রে কিন্তু করে না ওইভাবে সো দেখা যাবে যে কেউ যে এইটা আমরা বলতে পারবো না হান্ড্রেড পার্সেন্ট যে কেউ একবার কোভিড আক্রান্ত হলে সে আরেকবার সেকেন্ডবার সে রিনফেকশন হওয়ার চা চান্স নেই এটা কিন্তু আমরা বলতে পারি না তা আবারও আক্রান্ত হওয়ার চান্স থাকে হয়তো দ্বিতীয়বার তার সুস্থ হওয়ার সময়টা কম লাগবে তার ইমিউন রেসপন্স ভালো হলে বাট তার আক্রান্ত হওয়ার পসিবিলিটি থাকে এই জন্যই মানে সচেতন থাকতে হবে মানে একবার কোভিড পজিটিভ হয়ে আবার নেগেটিভ হয়ে গেলে যে আমরা ধরে নিব যে তার আর হবে না সে এই যে মাস্ক পরবে না বা হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে চলবে না এইটা কিন্তু না তাকে অবশ্যই আরো সচেতন হয়ে চলতে হবে ঝুঁকি রয়েছে তো আপনারা মানে আপনাদের ওয়ার্কিং শিডিউলটা এবং লাইফটা আমাদের সাথে যদি বলতে গেলে যে করোনার যে আমাদের যে রোস্টারটা থাকে সেটা খুবই আসলে চ্যালেঞ্জিং একটা রোস্টার অ্যাজ এ ডাক্তার হিসাবে আমি বলবো কারণ আমাদের পরিবার থেকে ফ্যামিলি থেকে আমাদের একেবারে বিচ্ছিন্ন থেকে হোটেলে থেকে আমাদের কাজ করতে হয় এবং আমাদের পুলিশ হসপিটালের শিডিউলটা হচ্ছে আমাদের দশ দিনের জন্য একটা রোস্টার থাকে প্রতিদিন বারো ঘন্টা করে ডিউটি মর্নিং মানে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা মর্নিং থাকে আমাদের হিসাবে আবার রাত আটটা থেকে পরের দিন সকাল আটটা এরকমভাবে ভাগ করা থাকে তার মধ্যে আমাদের তিনটা নাইট করতে হয় এবং এই দশ দিনের আর বাকি সাত দিন হচ্ছে ডে করতে হয় ডে কল করতে হয় এভাবে টানা দশ দিন আমরা হোটেলে থেকে কাজ করি এবং তারপর হচ্ছে চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টিন আর এর মধ্যে যদি কোনো ডাক্তার আক্রান্ত হয় তাহলে তার ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করা হয় এটা হচ্ছে এখানকার শিল্প আর যে কথাটা আসলে বলতে হয় যে ডাক্তারদের জন্য এটা আরও বেশি মানসিক একটা চাপে পড়তে হয় কারণ আমরাও তো মানুষ আমাদেরও ফ্যামিলি আছে আমাদেরও বাবা মা আছে তো সবাইকে ছেড়ে একা একা একটা জায়গায় কাজ করা এবং ফ্যামিলি থেকে এই এত দিন টানা লম্বা একটা সবাই ডিচার্জ থাকা সেটা খুবই চ্যালেঞ্জিং বিশেষ করে আমার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে আমার ফাদারও একজন ডাক্তার তো উনিও কোভিডের ডিউটি করতে যান তো সবসময় একটা টেনশন কাজ করে যে আসলে সবাই তো আমরা পরিবারকে ভালোবাসি নিজে আসলে রিক্সটা নেওয়া যায় কিন্তু যখন আমার দেখা যায় যে আমার পিতামাতা সেই রিক্সের মধ্যে যাচ্ছে তখন একটা টেনশন তো বাড়তি চাপ সবসময় কাজ করে আমাদের মধ্যে তো এরপরও আসলে করতে হবে কিছু করার নেই কারণ আলটিমেটলি আমাদের এই যে ডাক্তারি জ্ঞান হ্যাঁ যেটা আমরা আল্লাহ তালা যতটুকু দিয়েছি এটা তো মানুষের জন্য আমরা আসলে মানুষের সেবাই করতে চাই এবং শেষ পর্যন্ত আসলে এটাই আমার ধর্মকর্ম সব এই চিকিৎসা দেওয়াটা তো এখান থেকে আসলে পিছু হটার আসলে আমি কোনো রিজন দেখি না করতেই হবে কাজ নিশ্চয়ই আচ্ছা যখন দশ দিনের মতো আপনার ডিউটি করেন তারপরে আবার আইসোলেশনে থাকেন আসলে একটা বিষয় হচ্ছে যে মানসিক ভাবে যে মানে শক্তিটা আপনারা মানুষকে দেওয়ার জন্য বলছেন সেটা আসলে অনেকখানি প্রয়োজন আপনাদেরকে দেখেও কিন্তু অনেকেই সেটা শক্তিটা পেতে পারেন কারণ যখন একটা মানুষ একজন ডক্টর যখন ডিউটিতে যাচ্ছেন চারপাশে হচ্ছে তার যে পরিমাণ ভাইরাস লোড থাকে একটা হসপিটালে সেখানে সারাদিন ডিউটি করা এবং আমি যখন নর্মালি একটা জামার উপর আরেকটা জামা করি বা একটা জামার উপর একটা স্যুট করি সেটাতেই আমি অস্বস্তি বোধ করি এই গরমের মধ্যে তার মধ্যে পিপি পরা মাস্ক পরা গ্লাভস পরা শু পরা গগলস পরা সবকিছু মিলিয়ে একটা মানুষ দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা পর্যন্ত যখন টানা কাজ করেন তিনি তো শারীরিক ভাবেই এমনিতেই অনেক উইক হয়ে পড়েন এই জায়গাটাতে আসলে আমরা যদি একটা বার ফিলও অন্তত করি যে আমরা এখন ঠিক যেভাবে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি যারা আমাদের জন্য এতটা পরিশ্রম করছেন এতটা ত্যাগ করছেন তারা নিজেরাও তো মানুষ আপনি আসলে যেটা বললেন যে আপনার আমাদের মানে ডাক্তারদের পরিবার রয়েছে ডাক্তাররাও তো মানুষ তারাও বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন সুতরাং তাদের দিকে তাকিয়ে হলেও কিন্তু আমরা আমাদের পরিবারকে রক্ষা করাটা দরকার আহ একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যদি আসি আসলে অনেক গভীর কথাবার্তাই হবে বেসিক্যালি যেহেতু স্যালো ফ্রন্ট লাইনার্স এই মানে এটাকে আমি যদি বলি একটু ব্রেক মানে আপনাদের ডিউটির ব্রেকের মাঝখানে যখন আপনার হোটেলে থাকেন এই সময় কি মানে রেডিও শোনা হয় বা 
বা আসলে সময়টা কিভাবে কাটে আপনাদের দেখা যায় যে এত এক্সহস্টিং একটা ডিউটি বারো ঘন্টা টানাই পিপিএ করে এন নাইনটি ফাইভ মার্কস করে খুবই সাফোকেটিং লাগে কিন্তু হ্যাঁ এবং আমরা যখন রাউন্ডে যাই তখন তো একদম মানে শরীরে আর শক্তি থাকে না এরকম অবস্থা এবং আমার সাথে দেখা যাচ্ছে আমার অনেক সহকর্মী বিশেষ করে মহিলা সহকর্মী যারা আছে আমাদের সাথে অনেক মহিলা ডাক্তাররা কিন্তু অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন অনেকে ওয়ার্ডের মধ্যে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছেন এরকমও আমরা পেয়েছি তাদের আবার স্যালাইন ট্যালাইন দিয়ে হ্যাঁ পানি টানি দিয়ে তাদের ঠিক করা হয়েছে তো খুবই এক্সহস্টিং ডিউটি আসলে হ্যাঁ ছয়টা ফ্লোর রাউন্ড দেওয়া এবং এরপরে আসলে হোটেলে যাবার পর যে দেখা যায় যে সাত দিনও পরিবারের সাথে আমরা যোগাযোগ করতে পারি নাই কিন্তু কোন দিন হ্যাঁ এবং দেখা যায় যে কি বাসায় কল দিলে আমরা অনেকটা অনেক সময় ক্ষেত্রে ইমোশনাল হয়ে যাই আমাদের অনেক ক্লোজ নিকট আত্মীয় অসুস্থ হয়ে গেছেন এই কোভিডে আক্রান্ত হয় এই খবরগুলো কিন্তু আমাদেরকে মনের মধ্যে ইফেক্ট ফেলে এবং আমাদের খুব প্রিয় আমাদের বাংলাদেশের একদম রিজেন্টারি ডক্টররা অনেকেই মারা গিয়েছেন হ্যাঁ যাদের আমরা স্টুডেন্ট আমাদের স্যার হ্যাঁ যখন তাদের এই খবরগুলো আসলে আমরা পাই যে তারা আক্রান্ত হয়েছেন করোনায় তখন কিন্তু আসলে মানে আপনি জানেন যে শিক্ষক কিন্তু বাবা মার পরেই হচ্ছে তাদের স্থান খবর পাই যে আমাদের ঢাকা মেডিকেলের ওই সারটা হ্যাঁ বা রবি দামিন স্যারের মতো একজন লোক করোনায় আক্রান্ত তখন কিন্তু আসলে ওইটার একটা ইফেক্ট আমাদের মনের মধ্যে পড়ে এবং কাজ করতে গেলে ইমোশনাল হয়ে যাই আমরা তো মানুষ হ্যাঁ কিন্তু তারপরও আবার দেখা যায় যে যখন আমরা কাজে ফিরি ওই কাজের প্রেশারে আমরা এই মানে এই পার্থিব ওয়ার্ল্ড থেকে অনেকটা দূরে সরে থাকি এবং আবার হোটেলে যে এইভাবে আসলে কিভাবে যে দশটা দিন কেটে যায় সেটা আসলে বোঝানোর একটা খুবই এবং আমার জন্য তো খুবই হ্যাঁ আমার জন্য তো খুবই কষ্টের ছিল আপনি হয়তো জানেন আমার ওয়াইফও কোভিডের ডিউটি করছে হাসপাতালে এবং আমি যখন আমার ডিউটি সপ্তম দিনে ছিলাম তখন আমি জানতে পারি যে সে কোভিডে আক্রান্ত এবং এরকম একটা মানসিক প্রেশার নিয়ে যে তার আসলে কি হয় কোন দিকে সে যায় এবং ফ্যামিলিকে না জানিয়ে কারণ ফ্যামিলি পাজল হয়ে যাবে যদি শুনে সে আক্রান্ত কোভিড পজিটিভ হ্যাঁ এই জিনিসটা নিজের মনের মধ্যে রেখে আমার ডিউটি করতে হয়েছে এবং এই মানসিক চাপটা নিতে হয়েছে সো মানে আসলে পৃথিবীটা কত কঠিন অবস্থায় দাঁড়ায় যখন প্রিয়জন আশেপাশের মানুষ আক্রান্ত হয় সেটা আসলে যে আসলে এটা ফেস করেন আমি আসলে বুঝাতে পারবো না যেহেতু আপনারা দুজনেই আসলে ডক্টর এবং দুজনেই কোভিড হসপিটালে ডিউটিতে আছেন এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন শুনেছেন যে আপনার ওয়াইফ পজিটিভ হয়েছেন এবং ডিউটি করতে গিয়ে এটা আসলে মানে আমি আমি নিজেও আসলে ভাষা হারিয়ে ফেলছি যে এটা আসলে কোন রকম প্রশংসাতেই এটাকে মানে আনা যাবে না অনেক মানে প্রশংসার ঊর্ধ্বে আসলে আপনার সেই ক্ষেত্রে আচ্ছা এখন মানে তারপরে আপনার ওয়াইফের রিকভারি করতে কতদিন লেগেছে বা কিরকম অবস্থা তারপরে কি অবস্থা আল্লাহ রহমতেও আজকে আজকে পর্যন্ত চোদ্দ দিন ক্রস হলো চোদ্দ দিন সে পার হয়েছে এতদিন সে হচ্ছে হোটেলে কিছুদিন আইসোলেশনে ছিল দেন সে হোম কোয়ারেন্টিনে চলে এসেছে আর এখন আল্লাহ রহমতে অনেকটা প্রথমে তার সিমটম ছিল কাশি ছিল তার জ্বর ছিল এখন আস্তে আস্তে সিমটম কমে এসেছে এবং লাস্ট নমুনা সে দিয়েছে আর কি আসার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা যে কি আসে আমরা দোয়া করি যাতে সবাই খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে যান এবং বিশেষ করে যারা ফ্রন্টলাইনার রয়েছেন বিশেষ করে ডক্টর এবং নার্স যারা রয়েছেন তারা যাতে সুস্থ থাকেন কারণ আপনারা অসুস্থ হয়ে গেলে আমাদের অবস্থা তো আর অনেক বেশি করুণ হয়ে পড়বে সুতরাং এই মুহূর্তে আমরা যদি মানসিক ভাবে বা আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখেছি ডাক্তারদেরকে নিয়ে বিভিন্ন নেতিবাচক কথাবার্তাও অনেকে বলেন আসলে কোন মানসিকতা থেকে বলেন আমি জানি না অনেক ক্ষেত্রে আপনারা যে অভিযোগগুলো করেন একটা আবার কি কোনো চিন্তা করে দেখেছেন যে এই অভিযোগগুলোর সাথে ডাক্তাররা জড়িত কিনা হসপিটালে সিট পাওয়া না পাওয়া আপনি আসন পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না সেটার সাথে আসলে ডাক্তাররা জড়িত কিনা বা একজন ডাক্তারের কারণে সেটা হয় কিনা ডাক্তার নিজেও কিন্তু তার পরিবারকে ছেড়ে এই হসপিটালে আপনার মতোই অন্য কোন একজন পেশেন্টকে তিনি ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই এই পরিস্থিতি আমাদের কারোর জন্যই কাম্য ছিল না হঠাৎ করে এই পরিস্থিতি হয়েছে আমরা কেউই আসলে এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না অপ্রস্তুত একটা পরিস্থিতির মধ্যে কিন্তু আমরা সবাই এসে পড়েছি সুতরাং আমাদের একটাই প্রার্থনা থাকবে সৃষ্টিকর্তার কাছে যাতে করে আমাদের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা আর অনেক বেশি মানবিকতা বোধ তৈরি করাতে পারেন এবং আমাদেরকে যাতে তিনি রহমত করেন যাতে করে আমরা একে অন্যের প্রতি যাতে সহানুভূতিশীল হই 
ডাক্তাররাও যেরকম রোগীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হচ্ছেন ঠিক তেমনি রোগীদেরও কিন্তু ডাক্তারদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে সহানুভূতিশীল হতে হবে এটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় শিক্ষা পাওয়া উচিত আচ্ছা একটু যদি পজিটিভ কোন বিষয় সম্পর্কে আপনার কোন ইনফরমেশন থাকে যে আসলে মানুষ তো চারপাশে শুধুমাত্র হতাশার খবরই জানছে চারপাশে শুধু হচ্ছে নেগেটিভ নেগেটিভ খবর জানছে কোন পজিটিভ কোন খবর কি আছে কিনা যে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বা এতদিনের মধ্যে বা এরকম কিছু বা মানে ইজ देयर এনি লাইট বিহাইন্ড দ্য টানেল এক্স্যাক্টলি আমি যেটা বলবো যে এই যে পুরো ঘটনাটা যে আমরা যদি হিসাব করি যে গত ছয় মাস ধরে আমরা যে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ কোভিড আসার পর থেকে এর মধ্যে কিন্তু আমি আমার জীবনে অনেক কিছু পজিটিভলি আসলে আমি পেয়েছি বা দেখছি যে ধরুন এই যে আমাদের স্বাস্থ্য খাতের যে বেহাল দশা হ্যাঁ এটা যে কত অবহেলিত হ্যাঁ এটা কিন্তু আমাদের চোখে পড়তো না কোভিড না আসলে তো এটা কিন্তু একটা পজিটিভ দিক যে আজকে আমরা এই যে আপনার চ্যানেলে আমরা আলাপ করছি যে স্বাস্থ্যগতের বেহাল অবস্থা নিয়ে হ্যাঁ এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের একদম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এই কোভিড নাইনটিন আসার পরে এছাড়াও হচ্ছে প্রত্যেকটা সেক্টর যে আসলে ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ যে আমি বলবো যে শুধু ডাক্তাররাই সব করে ফেলছে এরকম না মানে এটা একটা মানে সমন্বিত কাজ হ্যাঁ আমাদের ডক্টর নার্সেস এবং আমাদের যে আদার যে স্টাফরা আছে এছাড়া আমাদের পলিসি মেকিং এর জায়গায় যারা কাজ করে হ্যাঁ সরকারি আমলারা আছে তাদের প্রত্যেকের কিন্তু অবদান আছে এই কোভিড যুদ্ধে এবং আমি আশা করব ভবিষ্যতে হচ্ছে যারা পলিসি মেকিং এর জায়গায় থাকে এই দেশে তাদেরকে যেন বিভিন্ন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয় যে এরকম প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন আসলে বা একটা মহামারী আসলে তারা কিভাবে রেসপন্স করবে আচ্ছা সরকারি যে আমলারা আছে তারা বিভিন্ন পদে রয়েছে তাদেরও আসলে ওয়ার্কশপের দরকার আছে যেটা আমাদের দেশে হতো না বা ওইভাবে হয় নাই এতদিন আমার মনে হয় এখন থেকে এটা হওয়া উচিত প্রত্যেকটা সেক্টর যে ইভেন যারা জার্নালিস্ট আছে তারা আসলে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে কিভাবে রেসপন্স করবে হ্যাঁ কারণ তারাও কিন্তু বিশাল একটা অবদান রাখছে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমি স্বীকার করি সেটা যে জার্নালিস্টরা কিন্তু জীবন আমাদের মতোই বাজি রেখে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নিউজ সংগ্রহ করছেন এবং যতটা পারে এই যে তথ্য দিয়ে মানুষকে সচেতন করছেন খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করছে এই সোসাইটিতে সো তাদের যে নিরাপত্তার ব্যাপার হ্যাঁ তাদের অধিকারের ব্যাপার এগুলো কিন্তু আসলে এখন সময়ের দাবি আমাদের প্রত্যেকের এগুলো নিয়ে ভাবতে হবে আসলে প্রত্যেকটা সেক্টর ইভেন আমার যে নার্সটা কাজ করছে আমি কিন্তু অর্ডার দিয়ে চলে আসি সেটা কিন্তু এক্সিকিউট করে আমার নার্স হ্যাঁ একদম আমি যদি বলি ফ্রন্ট লাইনার ও ফ্রন্ট লাইনার সেটা কিন্তু তারা হ্যাঁ আমার যে হসপিটালের ক্লিনারটা আছে সে কিন্তু হচ্ছে একেবারে এই কোভিড আক্রান্ত রুগীর ময়লা এগুলো পরিষ্কার করছে তো তার স্বাস্থ্যটা আমার কিন্তু মানে আমার চেয়েও বেশি আসলে সে কাজ করে আমার কাছে মনে হয় যে আরো বেশি ঝুঁকি সে নেয় সো ওই জায়গা থেকে না তাদের জন্য আসলে আমাদের রেসপেক্টটা অন্যরকম ভাবে কাজ করে হ্যাঁ তো আমাদের আসলে সোসাইটির প্রত্যেকটা সেক্টরে যে কৃষক এই আমাদের জন্য আসলে ফসল ফলাচ্ছে এবং আমাদের ওই পুরো দেশটার অর্থনীতিটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের কৃষকরা হ্যাঁ তাদের জন্য আসলে আমরা কি করতে পারছি তাদের জন্য কি কোনো করোনা ডেডিকেটেড হসপিটাল হয়েছে দেশে কৃষকদের জন্য যারা দিন মজুর আছে তাদের জন্য আমাদের আসলে এইগুলি আসলে রিভাইসের টাইম হয়ে গেছে আমাদের আসলে ভাবতে হবে আবার নতুন করে এদের নিয়ে আমি যেটা বলবো যে আমি ডক্টর দেখে বলবো না যে ডক্টরদের জন্য কেন হসপিটাল হচ্ছে না আরো কোন হসপিটাল খুব বাট যারা আসলেই আমি বলবো এদের আমি বলবো ফ্রন্ট লাইনার যারা আসলে এই পুরো ইকোনমিটাকে ধরে রেখেছে কৃষকরা এদেরকে আমি আসলে সবচেয়ে বেশি ক্রেডিট দিব এটা না থাকলে আসলে আমি আসলে এই জায়গায় আসলে বুঝতে পারতাম না আজকে এই মহামারী সিচুয়েশন একেবারে প্রকৃত পক্ষেই মানে ইউ ডিজার্ভ স্যালুট টু অল অফ আস আপনি আসলে যেভাবে চিন্তা ভাবনা করছেন মানুষের মানবিক যে ভাবনাগুলো থাকে না একজন ডাক্তারের বাইরে আপনার ভেতরে যে মানবিক বোধগুলো সেটাও কিন্তু আসলে প্রশংসার দাবি একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই না কিছুদিন আগে চাইনিজ একটা টিম এসছিলেন ডক্টরদের একটা বিশেষজ্ঞ টিম এসছিলেন খুব সম্ভবত তারা আপনাদের হসপিটালে ভিজিট করেছিলেন আমাদের <laughs> <laughs> যে আমাদের সেন্ট্রাল পুলিশ হসপিটাল খুবই মানে সমন্বিত উদ্যোগ নিয়ে খুব সুন্দরভাবে এই কোভিড এর ম্যানেজমেন্টটা করছে এবং এটাকে তারা একটা রোল মডেল হিসেবে বলেছেন যে অন্যদেরও ফলো করতে এবং আমি আসলে এই ক্ষেত্রে বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই 
দেখুন আমরা এই জিনিসগুলো আসলে বলা উচিত হ্যাঁ আমাদের ডাক্তারদের মধ্যে কিন্তু এত ইউনিটি নেই আমি আমার হসপিটালের ডেপুটি ডাইরেক্টর যে দিদি রয়েছেন হ্যাঁ বিশেষ করে উনি পুলিশের উদ্যতন কর্মকর্তা শান্তু স্যার আমি দেখি যে উনি প্রত্যেকদিন ডাক্তাররা যেভাবে রাউন্ড দেয় উনি দুইটা কনস্টেবল সাথে নিয়ে পুরো পুলিশ হসপিটাল রাউন্ড দেয় এবং তার যে সহকর্মী পুলিশ রয়েছে প্রত্যেকের খবর সে নেয় পার্সোনালি তারা ঠিক চিকিৎসা পাচ্ছে কিনা তাদের কোনো সমস্যা আছে কিনা তো এই জিনিসটা কিন্তু আমাকে ইন্সপায়ার করতো যে মানে প্রত্যেকেই তার প্রফেশনের যারা আমাদের মুরুব্বীরা রয়েছেন যেমন আমি ডক্টর আমার যে সিনিয়র ডক্টররা রয়েছেন আমাদের যে প্রফেসর লেভেলে রয়েছেন তারা কি আমাদের খবর এভাবে নিচ্ছে কিনা বা আপনি একটা জার্নালিস্ট একটা সিনিয়র জার্নালিস্ট কি আপনার খবর নিচ্ছে কিনা এভাবে এই জিনিসটা কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে খুবই ইন্সপায়ার হয়েছি পুলিশের মধ্যে এই যে ইউনিটিটা দেখে যে তারা কিন্তু তাদের উদ্যতন কর্মকর্তারা তাদের ছোট পোস্টে যারা চাকরি করে রেগুলার তাদের খবর রাখছে তারা ঠিক মতো চিকিৎসা পাচ্ছে কিনা তাদের কিছু লাগবে কিনা এই জিনিসটা কিন্তু আসলে প্রশংসার দাবি রয়েছে साधारण मीडिया জিনিসটা অনেক মানে ভাস্ট আকারে ছড়িয়ে পড়েছে একটা তথ্য আমরা কিন্তু এখন এই প্র্যাকটিসটা করছি না আইভার ম্যাকিন অথবা সিমটম ছাড়ে আমরা ডক্সি সাইক্লিন পেশেন্টকে দিচ্ছি না আমরা হ্যাঁ পেশেন্ট আসার পরে আমরা হচ্ছে তার সিমটমেটিক ট্রিটমেন্টগুলি দেই চোট থাকলে না পা দেই তার যদি ঠান্ডা কাশি থাকে আমরা কোনো অ্যান্টি স্টেমিন বা মন্টেলিউকোস্টেপের ড্রাগ দিই এবং যদি দেখা যায় যে তার আরও ওই ইয়া থাকে শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকে হ্যাঁ তখন কিন্তু আমরা ওই দেখা যায় ডক্সি ফাইলিং গ্রুপের ড্রাগ হ্যাঁ অ্যাড করি কিন্তু আর সেকেন্ডারি ইনফেকশন যেন না হয় তার জন্য আমরা অ্যান্টিবায়োটিক কাভারেজ দিই সেটা ডক্সি সাইক্লিন হতে পারে সেটা এজিথ্রোমাইসিন হতে পারে আমরা এইভাবেই কিন্তু একেবারে ডাব্লিউএইচও তে গাইডলাইন দিয়েছে সিডিসি যে গাইডলাইন দিয়েছে ওইভাবেই কিন্তু ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আর সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট করোনা রোগীর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে অক্সিজেন এটার কোনো আসলে বিকল্প নেই অবস্থা খারাপ হলে দেখা যায় যে আমাদের এইটি পার্সেন্ট রোগী কিন্তু এসিমটোমেটিক থাকে ভালো হয়ে যায় মাইল্ড সিমটম নেই আর টোয়েন্টি পার্সেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় শ্বাসকষ্ট দেখা যায় खराब <laughs> मुश्किल করোনা আসার পর থেকে বিভিন্ন প্রেডিকশন হচ্ছে যে আজকে আসবে তো কালকে আসবে ভ্যাকসিন এরকম কথা তো শুনছি বিভিন্ন জায়গায় গবেষণা চলছে করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে সো আমি যেটা পার্সোনালি মনে করি একটা ভ্যাকসিন কিন্তু মার্কেটে আসতে অনেক সময় লাগে এটা তিনটা ফেজ পার হতে হয় ফেজ এ ফেজ বি ফেজ সি তিনটা ফেজ পার হওয়ার পরে আমরা এটাকে আমরা আবার হিউম্যান ট্রায়ালে দিই মানে মানুষের মধ্যে আমরা ট্রায়াল করি এবং তারপরে এটা আবার অনেক একটা লম্বা প্রসিডিউর হ্যাঁ যে কোন ট্রাইবের মানুষের উপর দেওয়া হচ্ছে সে কি মানে ককেশিয়ান বা এশিয়ান বা অন্য কোনো গ্রুপের হ্যাঁ নিগ্রো তো তারপর জেন্ডার এইচ হ্যাঁ এইসবের ফ্যাক্টর রয়েছে এইসব ট্রায়ালের পরে ভ্যাকসিনটা বাজারে আসতে দুই থেকে আড়াই বছর সময় লাগে এবং সেটা অ্যাকচুয়ালি মার্চ পর্যায়ে আচ্ছা মানে ডিমার্জিনালাইজ হয়ে মানে একদম মার্জিনালাইজ পিপুলের হাতে আসতে কিন্তু প্রচুর সময় লাগে সো এই মুহূর্তে হচ্ছে আমরা হ্যাঁ আমরা অবশ্যই আশা দেখি আশাবাদী হ্যাঁ সারা পৃথিবীতে এই ভ্যাকসিন আবিষ্কারের জন্য গবেষণা চলছে এবং আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আমরা হয়তো একটা আশার আলো দেখতে পাবো 
प्रत्येक मानसिटी मानसिक मीडिया प्रतिदिनी मध्य चले डे रोगी सूतरा स्वेच्छासेवी मानुषा भलो घटना मानुषेक्ट कर 
আমি অন্যদের কথা জানি না আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি পেয়েছি তাদের কাছ থেকে সেই রেসপেক্টটা তাদের দোয়া মাশাআল্লাহ আমি আশা করব যে সবাই সেটা মেনে নিয়ে চলবে আপনারা প্লিজ ঘরে থাকুন সবার প্রতি একটাই অনুরোধ আপনারা অপ্রয়োজনে ঘোরাঘুরি করবেন না স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সোশ্যাল ডিসটেন্সিং মেনে চলুন এবং ঘরে থাকুন আপনার বাসার মুরুব্বির কথা চিন্তা করে হলো আপনার যে ঘরে বৃদ্ধ মা বাবা রয়েছে দাদা দাদি রয়েছে তাদের কথা চিন্তা করে আপনারা আসলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাচল করুন এটাই এটাই একমাত্র রিকোয়েস্ট ডক্টর সিয়াম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এত গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্যেও একটা ঘন্টা সময় আমাদেরকে দিয়েছেন এবং একটা বিষয় বলতেই হবে আপনি খুব ভালো একজন মনের মানুষ বটে আপনার মানবিকতার পরিচয় আমরা পেয়েছি আপনার সাথে কথা বলে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে আসবার জন্য ভালো থাকবেন নিশ্চয়ই এইভাবে মানুষকে সেবা দিয়ে যাবেন মানুষ আরো অনেক বেশি উপকৃত হবে আপনাদের কাছ থেকে আপনার কাছ থেকে সেই প্রার্থনা থাকলো সৃষ্টিকর্তা যাতে আপনাকে আপনার পুরো পরিবারকে সুস্থ রাখেন সাবধানে রাখেন আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাই অনেক ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আনন্দে থাকুন শুনতে থাকুন ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট আগামীকাল ইনশাল্লাহ আবার নতুন কোন একজন ফ্রন্ট লাইনার কে সাথে নিয়ে হাজির হয়ে যাব সবসময় ভালো থাকুন সাবধানে থাকুন নিজের পরিবারের জন্য হলেও নিজেকে সাবধানে রাখুন প্রতিদিন আমরা যে সংখ্যাগুলো দেখছি নতুন নতুন মৃত্যুর সংখ্যা দেখছি আক্রান্তের সংখ্যা দেখছি এই সংখ্যাগুলো সারা পৃথিবীর কাছে শুধু একটা সংখ্যা মাত্র আপনার পরিবারের কাছে আপনি কিন্তু তাদের পুরো পৃথিবী সুতরাং একটা নতুন সংখ্যা বৃদ্ধি না করে নিজে যতটুকু সম্ভব সাবধানে থাকুন ঘরে থাকুন আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ